നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ശ്രീജ എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ ആൻഡ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂൺ രണ്ടാം തീയതിയിലത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് മൂഡീസ് ഡൗൺ ഗ്രേഡ്സ് ഇന്ത്യാസ് റേറ്റിംഗ് ഐ എൻ എസ് ജലശ്വ സെറ്റ്സ് ഔട്ട് ഫ്രം കൊളംബോ വിത്ത് സിക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അൺവീൽസ് ലോൺ സ്കീം ഫോർ എം എസ് എം ഇസ് ആൻഡ് മുദ്ര യൂണിറ്റ്സ് ടിനു യോഹന്ന അപ്പോയിൻ്റഡ് ആസ് രഞ്ജി കോച്ച് വോണ്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ഇൻ ബോർഡർ ഇഷ്യൂ സെയ്സ് ഓസ്ട്രേലിയൻ എൻവോയ് റെയർ സ്കോർപ്പിയൻ ഫിഷ് ഫൗണ്ട് എ ഗൾഫ് ഓഫ് മാനാർ സോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെന്ന് പറയുന്നത് മൂഡീസ് ഡൗൺ ഗ്രേഡ്സ് ഇന്ത്യാസ് റേറ്റിംഗ് സോ മൂഡീസ് റേറ്റിംഗ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് താന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് മൂഡീസ് ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ഇന്ത്യാസ് റേറ്റിംഗ്സ് ടു ബി എ എ ത്രീ ഫ്രം ബി എ എ ടു അപ്പം ഈ ബി എ എ ത്രീ ബി എ എ ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൂഡീസ് റേറ്റിംഗ്സ് പ്രകാരം അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവൽ ഓഫ് റേറ്റിംഗ് ആണ് സോ അതിനകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ എ ത്രീയിലോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ അത് ബി എ എ ടു ആയിരുന്നു ദ റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി എക്സ്പെക്ട്സ് ദ കൺട്രീസ് ജി ഡി പി ടു കോൺട്രാക്ട് ബൈ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ദ കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഡ്യൂ ടു ദ ഷോക്ക് ഫ്രം ദി പാൻഡമിക് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ മെഷേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ പാൻഡമിക് കാരണം അത് കാരണം വന്നിരിക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൗണും ഈ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ഈ റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രിയുടെ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ദ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് ഹൗ ഓവർ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു പിക്കപ്പ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ഇയർ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലോസർ ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ദ ഇയർ ആഫ്റ്റർ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അടുത്ത വർഷം അത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആകുകയും അതിനടുത്തുള്ള വർഷം അത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമെന്നാണ് മൂഡീസ് റേറ്റിംഗ് പ്രകാരം അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ബി എ എ ത്രീ ഈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ഇൻ മൂഡീസ് റേറ്റിംഗ് ലാഡർ ദിസ് മീൻസ് ഇന്ത്യ ഇസ് ജസ്റ്റ് വൺ നോട്ട് അബൌ ദി നോൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ഓർ ജങ്ക് ഗ്രേഡ് സോ മൂഡീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ലാഡർ പ്രകാരം ബി എ എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ബി എ എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ട് എബവ് ആണ് അതായത് നോൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജങ്ക് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു നോട്ട് എബവ് ആണ് ബി എ എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മൂഡീസ് റേറ്റിംഗ് ലാഡർ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മൂഡീസ് റേറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മൂഡീസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മൂഡീസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസർച്ച് ഓൺ ബോൺസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് എൻറ്റിറ്റീസ് സോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് എൻറ്റിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോൺസിനകത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസർച്ച് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ റിസർച്ച് പ്രകാരമാണ് അവർ ഈ റേറ്റിംഗ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദ കമ്പനി റാങ്ക്സ് ദി ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് ഓഫ് ബോറോവേഴ്സ് യൂസിംഗ് എ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ വിച്ച് മെഷേഴ്സ് ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻവെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ ലോസ് ഇൻ ദ ഇവൻറ്റ് ഓർ ഡിഫോൾട്ട് സോ ഈ ഒരു കമ്പനി അതായത് മൂഡീസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന പറയുന്ന കമ്പനി ബോറോവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ്സിനെയാണ് റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലാണ് സോ ആ ഒരു റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എത്രമാത്രം ലോസ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവർ നോക്കുന്നത് ഇൻ മൂഡീസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സർവീസ് റേറ്റിംഗ് സ്കീ സിസ്റ്റംസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ അസൈൻഡ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം എ എ എ ടു സി വിത്ത് എ എ എ ബീങ് ദി ഹയസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സി ദി ലോസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഒരു കോഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ദ റേറ്റിംഗ് കോഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ എ എ എ എ ആൻഡ് എ അതായത് ഇതിനകത്ത് എ മൂന്ന് എ വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ദെൻ എ എ ദെൻ എ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ബി എ എ ദെൻ അടുത്ത് ബി എ ബി അതായത് ഈ ഓരോ ന
ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹോൾ എമൗണ്ട് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാം എന്നൊരു ഡേറ്റ് അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിനകത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കണം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിനാണ് മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ സോർട്ട് ഓഫ് ഇങ്ങനൊരു സ്കീം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റ്സിനെയും നമ്മൾ ബോണ്ട്സ് എന്നാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സോ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ജി ഡി പി എന്ന് നോക്കാം ജി ഡി പി മീൻസ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അതായത് മൂഡീസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ജി ഡി പിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു സോ എന്താണ് ജി ഡി പി ജി ഡി പി ഈസ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി മോണിറ്ററി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് മെയ്ഡ് വിത്തിൻ എ കൺട്രി ഡ്യൂറിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഫിനിഷ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ മോണിറ്ററി വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമബിൾ അതായത് എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതായത് അത് നേരെ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ജി ഡി പിയിലോട്ട് ആടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുക ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഞാനത് കഴിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ജി ഡി പിയിലോട്ട് ആഡ് ആവുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ആ സെയിം ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേക്ക് ഉണ്ടായി അതിനെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കേക്കിന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഞാൻ ജി ഡി പിയിലോട്ട് ആഡ് ആക്കുന്നത് അതിനകത്തായിരിക്കും ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ റേറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലാണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നിൻ്റെയും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെയും അതായത് വേറെ ഒന്നിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെയും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജി ഡി പിയിലോട്ട് ആഡ് ആവില്ല എപ്പോഴാണോ ആ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജി ഡി പിയിലോട്ട് ആഡ് ആക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരു തവണ മാത്രമേ ജി ഡി പിയിലോട്ട് ആഡ് ആക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം നമ്മളൊരു കാർ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ആ കാറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ ജി ഡി പിയിലോട്ട് ആഡ് ആക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ച് നാളിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കാർ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ കാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജി ഡി പിയിലോട്ട് ആഡ് ആവില്ല കാരണം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ജി ഡി പിയിലോട്ട് ആഡ് ആവുന്നത് പിന്നെ ആ കാറിന് നമ്മൾ എത്ര തവണ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഒരു കാറിന് പിന്നെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന റേറ്റ് ഒന്നും ജി ഡി പിയിലോട്ട് ആഡ് ആവില്ല അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമേ ജി ഡി പി ആഡ് ആക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൻ എസ് ജലശ്വ സെറ്റ്സ് ഔട്ട് ഫ്രം കൊളംബോ വിത്ത് സിക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇന്ത്യൻസ് അതായത് ഐ എൻ എസ് ജലശ്വ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പൽ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഇന്ത്യൻസുമായിട്ടാണ് അടുത്തൊരു ഫേസ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ എൻ എസ് ജലശ്വ സെറ്റ് സെയിൽ ഫ്രം കൊളംബോ ഇൻ ശ്രീലങ്ക ടു തൂത്തുക്കുടി ഇൻ തമിഴ്നാടു വിത്ത് സിക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ഓൺ മൺഡേ ഈവനിങ് അണ്ടർ ഫേസ് ടു ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര സേതു ബൈ ദി നേവി അപ്പം സമുദ്ര സേതു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഫേസ് ടു ആണിത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫേസിൽ സിക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇന്ത്യൻസിനെയാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആൻഡ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാടുവിലെ തൂത്തുക്കുടിയിലോട്ടാണ് ആൻഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് കംപ്രൈസസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മെൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വുമൻ ആൻഡ് സെവൻ ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ ഇത്ര ആൾക്കാരാണ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ളത് ഐ എൻ എസ് ജലശ്വ അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദി ഈസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ ഓഫ് ദി കൊളംബോ പോർട്ട്
സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അൺവീൽസ് ലോൺ സ്കീം ഫോർ എം എസ് എം ഇസ് മുദ്ര യൂണിറ്റ്സ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് എം ഇ അതേപോലെ മുദ്ര യൂണിറ്റ്സിനെല്ലാം ലോൺ സ്കീം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഹാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഐ എൻ ഡി ജി ഇ സി എൽ എസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർ എം എസ് എം ഇസ് മുദ്ര ആൻഡ് അതർ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ടു മീറ്റ് ദി ആർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നീഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഐ എൻ എസ് ഐ സോറി ഐ എൻ ഡി ജി ഇ സി എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് എമർജൻസി ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ സ്കീം സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം എസ് എം ഇ അതേപോലെ മുദ്ര യൂണിറ്റ്സ് അതേപോലെ വേറെ ഏത് എൻ്റർപ്രൈസസിനാണോ അവരുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു സ്കീമാണ് ഈ പറയുന്ന ഐ എൻ ഡി ജി ഇ സി എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ക്യാൻ എവൈൽ ദംസംസ് ഓഫ് ലോൺ അപ് ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ക്രെഡിറ്റ് സോ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി അവർക്ക് ലോൺ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ദ മാക്സിമം ലോൺ എമൗണ്ട് ഇസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ക്രൂർ അപ്പോൾ എന്താ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ക്രൂർ ഇത് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ആണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെന്നൈ ഇന്ത്യ ആൻഡ് എം ഡി ആൻഡ് സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് പത്മജാ ചുണ്ട്രു ആണ് ടാഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് യുവർ ഓൺ ബാങ്ക് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് എം എസ് എം ഇ നോക്കാം എം എസ് എം ഇ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്നാണ് ആൻഡ് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നിതിൻ ഗഡ്കാരിയാണ് ആൻഡ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗിയാണ് ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആത്മനിർമ്മാൺ ഭാരതിൻ്റെ അതായത് സെൽഫ് റിലയൻസ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു വരവോടു കൂടി തന്നെ മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയൊരു ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ക്രൂർ അതേപോലെ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ക്രൂർ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ക്രൂർ അതേപോലെ അവരുടെ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ക്രൂർ ആയിരിക്കണം അമ്പത് കോടിക്ക് താഴെ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ മീഡിയം എൻ്റർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കോടിക്ക് താഴെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് എം എസ് എമ്മിയുടെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത മുദ്ര മുദ്ര ഒരു ബാങ്കാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീ ഫിനാൻസ് ഏജൻസി എന്നാണ് സോ ഇതൊരു പബ്ലിക് സെക്ടർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലോൺസ് അറ്റ് ലോ റേറ്റ്സ് ടു മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിച്ച് ദെൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ടു എം എസ് എം ഇസ് സോ ഇവ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതേപോലെ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എം എസ് എം ഇസ് ഇവർക്കൊക്കെ ലോൺ ഏറ്റവും ലോ റേറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് മുദ്ര ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ലോൺസ്ഡ് ബൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ഓൺ എയ്ത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു ബാങ്ക് അവർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ഏപ്രിൽ എയ്ത്ത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീന് ആൻഡ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ നരേന്ദ്രമോദി സാറാണ് സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ന്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ദെൻ അടുത്ത വന്നിട്ട് ടിനു യോഹനാൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് രഞ്ജി കോച്ച് സോ അതിനകത്ത് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ കെ സി എ ഹാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഫോമർ ഇന്ത്യ മീഡിയം പേസർ ടിനു യോഹനാൻ ആസ് കേരള രഞ്ജി ട്രോഫി കോച്ച് ഫോർ ദി അപ്കമിങ് സീസൺ സോ ആ രഞ്ജി ട്രോഫി
അതായത് ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റേൺ ഭാഗത്തുള്ള ജമ്മു കാശ്മീരും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോർഡർ ലൈനാണ് ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് ലഡാക്ക് സിക്കിം ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സും ചൈനീസ് സോൾജേഴ്സും തമ്മിൽ ചെറിയ തർക്കങ്ങളുണ്ടായി അപ്പോൾ അതെന്തിനെ ബേസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനീസ് ട്രൂപ്പുകൾ ഇന്ത്യൻ പെട്രോളിംഗ് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈനീസ് ചൈനീസ് സോൾജേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡീസിഫ്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതായത് അത് ഡീ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ എക്സ്പേർട്ട് ഒഫീഷ്യൽസ് പറയുന്ന ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യ ബോർഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടക്കേടായിരിക്കണം ചൈനീസ് സോൾജേഴ്സ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു എസ് പ്രസിഡൻ്റായ സർ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒരു ഓഫർ തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മീഡിയേറ്ററായിട്ട് നിൽക്കാം അതായത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഈ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മീഡിയേറ്ററായിട്ട് നിൽക്കാം എന്നൊരു ഓഫർ അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഒരു അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഹൈക്കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് സോ ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈനാണ് വേറൊരു രീതിയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ആൻഡ് ഹിസ് കൗണ്ടർ പാർട്ട് സ്കോട്ട് മുറിസൺ ആർ ഡ്യൂ ടു സ്പീക്ക് അറ്റ് എ വെർച്വൽ ബൈലാറ്ററൽ സബ്മിറ്റ് ഓൺ തേഴ്സ്ഡേ വെർ ദ ടു സൈറ്റ്സ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു സ്ട്രെങ്തൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് അനൗൺസ് എ മ്യൂച്വൽ ലോജിസ്റ്റിക് സപ്ലൈ അഗ്രിമെൻറ്റ് സോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി സർ അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ട് അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ സ്കോട്ട് മൊറിസൺ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വെർച്വൽ ബൈലാറ്റൽ സമ്മിറ്റ് ആണ് ഈ തേഴ്സ്ഡേ നടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ആ ഒരു സമ്മിറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് അവർ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എം എൽ എസ് എ ആണ് അതായത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ലോജിസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു സപ്ലൈ എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും സ്റ്റാറ്റ് സ്റ്റാ കോപ്പറേഷനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ സമ്മിറ്റ് ഓൺ തേഴ്സ്ഡേ വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് വാസ് ക്യാൻസൽഡ് ഇൻ ജനുവരി ലാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് ദെൻ പുട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂ ടു പാൻഡമിക് മിസ്റ്റർ ഓ ഫാറൽ സെഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വുഡ് റീച്ച് എ ഹിസ്റ്റോറിക് ഹൈ ആഫ്റ്റർ ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്കഷൻ സോ അതായത് തേഴ്സ്ഡേ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നടക്കാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ജനുവരിയിലാണ് സോ ആ സമയത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ കാരണം അത് നീട്ടി വയ്ക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ അതിനുശേഷം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക്കും കൂടി വന്നതിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും നീട്ടി നീട്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്മിറ്റ് നടക്കാൻ വിചാരിച്ചത് സോ ആ ഒരു സബ്മിറ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ ഒ ഫാറൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷന് ശേഷം ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് ഹൈ റീച്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് റയർ സ്കോർപ്പിയോൺ ഫിഷ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാർ സോ ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാറിൽ ഒരു റയർ സ്പോ സ്കോർപ്പിയോൺ ഫിഷിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് റിസർച്ചേഴ്സ് അറ്റ് ദി സെൻട്രൽ മെറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി എം എഫ് ആർ ഐ ഹാവ് ഫൗണ്ട് എ റയർ ഫിഷ് ഫ്രം സേതുഗരൈ കോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാർ സോ ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാറിലുള്ള സേതുഗരൈ എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റിൽ നിന്നും സി എം എഫ് ആർ ഐയുടെ റിസർച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു റയർ ഫിഷ് സ്പീഷീസിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദ ബാൻ തേൽ സ്കോർപ്പിയോൺ ഫിഷ് ഇസ് വെൽ നോൺ ഫോർ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിങ്ങിങ് വെനമസ് പൈൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു ചേഞ്ച് കളർ സോ ഈ റയർ സ്പീഷീസ് ആയ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോർപ്പിയൻ ഫിഷ് ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വിഷമുള്ള ഒരു ഒരു സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ആണ് ദൻ ഇതിന് എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഷിന് ദൻ ദിസ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ദ പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ് വാസ് ഫൗണ്ട് എ ലൈവ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ വാട്ടേഴ്സ് സോ ഇന്ത്യൻ വാട്ടേഴ്സിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസിനെ ജീവനോട് കിട്ടുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ്
അപ്പോൾ ഇന്ന് എടുത്ത ടോപ്പിക്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വഴി അറിയിക്കുക ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ആണ് അതിനകത്ത് ഓൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വ